ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்டா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயங்க அதாவது குவைத்துலேருந்து லீவுக்கு வந்தவங்க வந்து பல பேர் வந்து இந்தியாவில் ஸ்ரீலங்காவில் மற்ற நாட்டிலலாம் மாட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் குவைத்து நாட்டுக்கு போக முடியாமல் இந்த கொரோனா பிரச்சனைகளை வந்து எல்லாம் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சில பேர்த்துக்கு வந்து விசாவே முடிஞ்சிருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து முடிகிற சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூல் ஒன்று போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன ரூல்டா அதாவது ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து குவைத்து நாட்டிலேருந்து நம்ம சொந்த நாட்டுக்கு வந்துட்டுண்டா அதுக்குள்ள ஒரு மறுபடியும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ள ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து குவைத்து நாட்டில் வந்து என்ட்ரு ஆகணும் அப்படி என்ட்ரு ஆகி நம்மளோட இது வந்து இக்காமா வந்து எக்ஸ்பிரி ஆகிரும் மறுபடியும் நம்மளால் குவைத்து நாட்டுக்கு போக முடியாது இப்போ புது ரூல் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இந்த கொரோனா பிரச்சனையின் காரணமாக அதாவது ஒரு வருஷமாக ஆக்கியிருக்காங்க அந்த ஆறு மாதங்கிறத அதாவது பன்னெண்டு மாசமா அதாவது இன்னொரு ஆறு மாதம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வருஷம் ஆகிருக்காங்க நீங்கள் ஜனவரிலேருந்து யாரெல்லாம் வந்து கொரோனா அது அதாவது குவைத்துல குவைத்துல இருந்து ஊருக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களாம் வந்து கவலைப்படணும் அவசியம் இல்லை அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதம் இறுதி வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு இக்காமா செல்லும் நீங்க எந்த விசா வேணாலும் சரி எந்த கம்பெனியாலும் சரி காதிமு சூனு செவன்டீன் எயிட்டீனு எனி டைப் ஆஃப் விசா வேணாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களே சட்டமே போட்டாங்க ஒரு வருஷங்கிறத ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ளைட் ஆகுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து குவைத்து நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆல் டைப் ஆஃப் விசிட்டி விசா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபேமிலி விசா இருக்கட்டும் விசிட்டி விசா இருக்கட்டும் குவைத்து நாட்டில் உங்களுக்கு அதாவது மே முப்பத்தி அதாவது மே முப்பத்தி ஒன்றில் யாருக்கு எக்ஸ்பிரி ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் யாருக்கு எக்ஸ்பிரி ஆகுதோ நூ மே முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அதாவது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரினீவல் ஆகிக்கும் நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் லாகின் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில் கொடுக்கணுன்ற கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா நேற்று ஒரு ரூல் போட்டாங்க அதாவது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு கேடி நீங்கள் வந்து ஃபைன் இது கட்டணும் பீஸ் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க கூடிய கொடுக்கக்கூடிய இன்டீரியர் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில்லாம் கொடுக்கணுன்றாங்க இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காங்கடா அந்த காசு தேவையில்ல உங்களுக்கு வந்து மே முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆகஸ்ட் முப்பத்தி அதாவது கொய்த்து நாட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க தெரியுங்களா எனி டைப் ஆஃப் விசா கொய்த்து நாட்டுக்குள்ளே இருந்து இது இக்காமா முடியுது மே முப்பத்தி ஒன்றோட முடியுதுங்கிறவங்க முடியுது இல்லை அவங்களுக்கு மூணு மாதம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை வந்து ரினீவல் ஆகிக்கும் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது அதாவது எம்ஓஐ ஆப்பில் போயிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரினீவல் ஆகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றா அதாவது ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று பன்னெண்டு மாதத்தை வந்து ஒரு வருஷம் ஆக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி கொய்த்து நாட்டு உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு மூணு மாதம் அதாவது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த மூணு மாதம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனி டைப் ஆஃப் விசா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரினீவல் ஆகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 